大家好，我发现呢，很多网友对泰国旅游还是非常感兴趣的。我今天想讲几个事情啊。以前我加入过一个 QQ 群，这个 QQ 群呢是专门是主题，就是针对泰国旅游的啊。那群还是挺大的，有几百个人吧。然后呢，我后面不是有这个阿高达的优惠嘛啊？阿高达他曾经推出过就是百分之十二的优惠啊，就是订酒店是优惠。那个时候刚刚进入中国的时候，然后呢？加上银行信用卡这边返现百分之十，这样的话我有百分之二十二的这个便宜，是吧？比那个人啊，如果说你直接去买的话啊，这个没有隐藏优惠的情况下的话，你可以便宜百分之二十二啊。那么我的话卖啊卖的话就卖九折啊。说实话，这个九折的话，当时呃也有不少人就群里面嘛，大家聊天啊，然后还是挺信任我的啊，就是在我这边买很多，好几个人都找我买啊，订酒店啊。然后呢，就是订酒店的过程中呢，我发现就是跟网友交流的话，啊，在群里面大家聊天都可能聊得不会很露骨啊。我发现呢，就是有几个有意思的现象啊，比如说，呃，有一个，其实有好几个了啊，好几个人都是泰国旅游的话，其实他们都是为了去芭提雅啊。然后啊，芭提雅大家都知道嘛，呃，反正深色场所比较多啊，他们都做好攻略，什么狗狗巴啊这些的啊。然后让我印象最深刻的一个人是工商银行的啊。在广州某个工商银行上班的，而且他是广州本地人，他娶了个老婆呢，是北方的，然后意见不合，然后离婚了啊。所以说呢，他等于说是单身啊，单身状态下，然后那个时候广州飞泰国的机票非常便宜啊，因为那个时候一直有亚航的优惠嘛，比如说这种零元机票啊，几百块，反正就几百块钱嘛啊，加上税费的话，呃。他一个月工资就三四千块钱啊，然后他就跟我说，他他这样的工资水平，他都能每个月去泰国嫖一次啊。<笑>然后呢，他跟我聊了很多东西，他跟我说呢，说实话就是去泰国嫖的话，其实不是说真正意义上的嫖，有点类似于说泡妞的性质啊，就是他喜欢这种啊、呃、软磨硬泡啊，或者说这种呃慢慢的接触或者这样怎么样子的、啊。然后跟我讲了很多啊，然后也聊了很多这种啊、呃、关于这方面的。啊，套路啊，攻略啊，这个的啊，他呢应该是在找我订房的人当中呢，就是玩这个方面的专家了。我觉得应该是专家了啊。其实那时候我真很真的没想到啊，其实按他的收入水平，居然每个月都能去泰国，还能去啊泡妞啊，我真想不到啊。啊，反正就是说呢，证证明一点啊，就是说实话啊，很多人去泰国的话啊，这种啊有这种目的的人啊，不在少数啊，尤其是很多男性啊，我觉得是啊，都是去做这种啊。呃，但是呢，我话也说回来，其实我也跟他说了，就是泰国，我后来网上也查，是东南亚包括全世界吧，啊，应该说艾滋病比较泛滥的国家，啊、呃，这个的话，大家数据都可以查到啊。所以说呢，我觉得这种事情吧，还是谨慎为好啊，谨慎为好。甚至呢，那个保安呢，曾经还跟我讲过，他说，如果说未来如果说有机会的话，他还愿意尝试去，呃，去租期啊。他还跟我说，呃，租期。也要看人的啊，比如说很漂亮的租租期的话，如果这女的很漂亮的话啊，那你是基本上的话，这种的话啊，可能说不太好啊。他就说租期的话，往往是要租这种比较长得一般般的或不好看的啊，呃，这样的这种租期才是他让他满意的，或者说让他觉得放心的啊，觉得这个这这这个交易的话是成功的。甚至呢，这位保安的话，他还跟我讲，就是他这种。嫖的话，他他在在他心目中啊，都不认为是一种嫖，他更认为是一种泡妞的性质啊，或者说他觉得这种有一种初恋的感觉啊。那么还有一个很有意思的情况就是，有一个人啊，虽然说没有找我订房，但是后面找我订房了。他什么情况呢？本来他们是要去巴厘岛的啊，巴厘岛的话，结果那个时候发生了华人啊在那边遇害的案件，导致啊那个。那个酒店呢，就刚好是他们要去的酒店，那所以说他们就不去了。后面找我订房啊，结果订了整整一个月啊，我直接惊呆了，哪有人去泰国去这么久的？后面一聊吧，这位朋友的话，他是做淘宝网店的，开男装店的啊。然后呢，他呢不是说去芭提雅这种地方，或者说深色场所啊，他呢是跟他老婆一起去旅游。然后呢一问啊，他为什么会一个月去旅游呢？第一个呢，时间自由啊，工作自由啊，呃，类似于这种有点类似于早期的这种数字游民嘛，淘宝网店的话也算是数字游民是吧？然后呢，他跟他老婆啊结婚很多年，但是一直丁克啊，所以说呢，他们也没有小孩子，然后呢也没有什么负担。再加上的话，他们家啊，他们两个人都是北京土著啊。
家里面有很多房子啊，男的有四套啊，女的有两套啊，然后呢，就是财务状况啊，包括经济收入啊非常好啊，这种情况完完全全可以旅游啊，呃，然后呢，他还跟我讲过一句话，就他父母也是比较赞成他的啊，这种去旅游啊，或者说丁克啊这种想法啊，呃，他妈妈跟他说过一句话啊，特别有意思啊，就是说呢。以后等我们走了之后啊，这个房子就归你了。归你之后呢，你就把它卖掉。卖掉之后呢，你就全世界跑吧啊，全世界去旅游。什么时候把钱花完了，你就在那边就死在那死在那边得了啊，就就就是这个话啊。呃，我觉得这这这种也不是诅咒他，就是说感觉是比较想得通啊，比较想得通的这种想法。还有个朋友的话，是一位微信上的啊一个群主啊，那个群主呢也特别搞笑啊，他自己一个人。跑到泰国芭提雅去旅游啊！说实话，这旅游的话，其实也是这种，呃，专门去找快乐的旅游啊。然后呢，他在芭提雅不是有路边上有这种女的嘛、啊？他就问价格啊，问价格之后还讨价还价了。本以为还自己占了便宜啊，然后呢，结果呢，这个女方呢要是要他指定的酒店去去干那事情啊。然后呢，等那事情完成之后啊，哎，这个时候就来了啊，这个时候那女的就那女的就说了啊。你刚才跟我谈的这钱呢，是房费啊，或者说什么什么钱，然后呢，还有什么什么钱，还有什么什么费用啊，就是七七八八费用加加起来的话，大概就要两三千块钱了啊。如果说你这钱不给的话啊，那你就试试看啊，不给的话就，反正就是要么报警啊，或者说这种黑社会威胁他啊。所以说呢，他当时真的是一开始以为讨价还价，自己占了大便宜，结果没想到啊，虽然说没这个不是算仙人跳。但是也算是啊，这种类似于仙人跳了啊，算是勒索性质了有点。然后呢，他们真没办法，最后啊就很憋屈的啊给了钱啊。然后呢，就是我都说嘛，就是你这个价格啊，说实话在日本都可以了啊，你在泰国花这么多钱，说实话呢，所以说这种，呃，你还讨价还价啊，真的是呃中了中了坑了啊。这个案例呢，说实话也是昨天我说的泰国。旅游骗局里面最后一个可骗骗局里面啊说的提高的这个点啊啊，反正就今天跟大家讲聊这故事就这些吧啊。